hello dear students in our this video we are going to discuss regarding comparison between microsphere micro capsules and micro particles so let's begin with our today's video starting with the first point that is structure theek hai to is video mein hum basically comparison karne ki koshish karenge microsphere micro capsules aur micro particles ke beech mein to sabse pehle structure तो इन केस ऑफ माइक्रोस्पियर इट इज सॉलिड स्पेरिकल पार्टिकल ठीक है वेर एस माइक्रो कैप्सूल में क्या होता है कि कोरशियल स्ट्रक्चर दैट इज कोर मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ पॉलीमरशियल और माइक्रो पार्टिकल्स में इंक्लूड्स बोथ सॉलिड स्पियर एंड इरेगुलर पार्टिकल्स देन कमिंग टू नेक्स्ट वन कंपोजिशन तो कंपोजिशन में क्या क्या है माइक्रोस्पियर कंसिस्ट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर और सीरेमिक्स वेर एस अवर कोर मटेरियल सॉरी माइक्रो कैप्सूल्स दे कंसिस्ट ऑफ कोर मटेरियल राइट सो ऑलरेडी वी हैव सीन कोर मटेरियल दैट कुड बी लिक्विड सॉलिड और गैसेस अलॉन्ग विथ अ पॉलीमर शेल एंड इन केस ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स एप्लीकेशन देन कमिंग टू application microspheres are used in drug delivery filler additives in material whereas micro capsules are used for control release system encapsulation in pharmaceuticals and micro particles are used in pharmaceuticals cosmetic paints as well as food additives moving further size range so microsphere range from 1 to 1000 micrometer and so does the micro capsules however micro particles can vary from nanometer to micrometer then manufacturing methods so manufacturing micro spheres ka kaise hota hai through emulsion spray drying ya fir solvent evaporation techniques hai. whereas micro capsules are prepared by कोएसर्वेशन इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन या फिर स्प्रे ड्राइंग टेक्निक से और माइक्रो पार्टिकल्स सिमिलर टू दैट ऑफ माइक्रोस्पियर या फिर माइक्रो कैप्सूल यानी ये सारे ही टेक्निक्स कुड बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फंक्शनैलिटी सो बेसिकली माइक्रोस्पियर यूज कहाँ होता है कंट्रोल रिलीज में कैरियर for active ingredient whereas micro capsules are used for control release and protection of core material hai na or micro particles control release and for improved properties baat karte hain inke stability ke bare mein to fir micro spheres these are generally stable under different conditions micro capsule in this core protected by polymer shells so ultimately they are stable core material right and in micro particles stability varies with material and use then moving further control release so yes microsphere and micro capsules are used for control release micro particles are also used for control release depending on composition and structure okay then coming to next point that is biomedical application microsphere are used in drug delivery system and tissue engineering micro capsules are used in implants and wound healing materials and micro particles are used in drug delivery and wound dressing coming to specific characteristics so micro particles could be tailored for specific interaction aap use स्पेसिफिक इंटरेक्शन के मुताबिक ढाल सकते हो देन मूविंग फर्दर टू माइक्रो कैप्सूल्स इन दिस शेल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मॉडिफाइड आप जो शेल यूज कर रहे हो उसका आप कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडिफाई कर सकते हो ठीक है डिपेंडिंग यू कैन यूज डिफरेंट मटेरियल एंड इन माइक्रो पार्टिकल्स सरफेस प्रॉपर्टीज वेरी कमिंग टू रिसर्च फोकस माइक्रोस्पियर आर जनरली यूटिलाइज फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस माइक्रो कैप्सूल्स फॉर इनकेप्सुलेशन टेक्निक्स एंड न्यू एप्लीकेशन एंड माइक्रो पार्टिकल्स फॉर फंक्शनल इम्प्रूवमेंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट 
last point that is market availability so microspheres are widely available micro capsules are common in pharmaceutical and industrial use and last one micro particles so this micro particles diverse availability depending on industry so that's all students i hope you have understood the comparison between microspheres micro capsules and micro particles thank you